Can you hear me? ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Yes. Okay. Yes. Yes. que me mandaba un mensajito raro que el audio no se me iba a grabar bien. De por un mejor me salí y entrar no vaya a ser que tengamos una reunión silenciosa para la hora de ver la grabación. Ok. Well, how are you today? Great. How are you today? I'm fine. Fine, fine, excellent. Great. Fine, fine too. <laughs> uh -huh. Happy because you're getting close to the weekend, right? The weekend is. is I'm not very, not very happy because I I work in the in the weekend. <laughs> oh, you work on the weekend. Well, me too, right? <laughs> but, but it's something different, right? So you do something different <laughs> on the weekend. Okay. Yeah, right. <clears throat> Perfect. Well, I'm going to call attendance before we forget. Let's see. Angel Antonio? Angel? Not here yet. Carlos Vladimir? Carlos Vladimir? Claudia Janet? Present teacher. Perfect. Diego Alexander. Diego. Eduardo Ernesto. Eduardo Ernesto. Eduardo José. Edwin Orlando. Present. Great. Fátima Xiomara. Fatima Sumara. Isabel. Present. Great. José Alberto. Luis Mauricio. Present teacher. Ok. Maricela Trinidad. Maricela. Nidia Marilyn. Present teacher. Great. Oscar Alejandro. Presente, teacher. Sí. Ricardo Alberto. Ricardo. Sandra Yanira. Sandra Yanira. Teresa del Carmen. Presente, teacher. Teacher, solicito solo, solo unos 10 minutos para terminar de, de ponerme un medicamento que me he puesto por el dolor de cabeza después de la cama. Pero aquí estoy conectada. Gracias. Okay. Walter Orlando. Present teacher. Yesenia. Yesenia. Ok. Let's see, hmm. I see 11 people here. That couple didn't answer, vamos a ver. Buenas noches, a todos. Okay. Yo también. Vamos a ver, ajá, sí, por lo que yo veo varios. Vamos a ver, Ángel. Present. Okay, Carlos Vladimir. Diego Alexander. Eduardo José. Eduardo Ernesto. Fátima Xiomara. Fátima. José Alberto. Maricela. Presente. Ok. Ricardo. Here, Ricardo, Sandra Yanira. Okay, perfect. Now we are ready. We are ready to start, right? I'm going to share the presentation with you. 
Okay, well, that's our session number 16, right? Class number 16. Estamos, um, bueno, si contamos hoy, cinco días para terminar, y si contando a partir de mañana, estamos a cuatro días para terminar el curso, ¿ok? Bueno, let's make a review about yesterday's class. Remember, we were talking about eh, prepositions. Prepositions of time, right? We were talking about prepositions of time. Let's see when we use each of the prepositions of time. Remember, we use at when we're talking about uh, hours, right? If we say the hour, yeah. we use at, at three o'clock, at 10, 30, at noon, yeah, at dinner time or at lunch time, at bedtime, at night, at midnight, yeah, at the moment, at lunch time. Okay, remember that when we're talking about periods of time, during or periods of the day, we start with in the morning, in the afternoon, in the evening, right? But uh, there are some periods of the day where we definitely use at, and that's the case of night, midnight, and noon, right? But remember, in the morning, in the afternoon, in the evening. You also use in with the month of the year. So you say in May, in December, in April, in July, in August. So if we are using, or if, yeah, if we are using only the month, we are going to use in. But if we are giving the complete date, we are going to use on. With the seasons, also we use in, right? You say in the summer, in the winter, in spring, right? But with complete dates, we are going to use on on March 10th, okay? On March 10th, on March 6th, on December 25th, right? On Tuesdays. So with the days of the week, we are going to use on, on Tuesday and Sunday. With all the celebrations or holidays, we use on, on Independence Day, on my birthday, <coughs> on vacation, yeah, on vacation. So if you're talking about your vacations, you don't say in vacation, right? You say on on vacation. Now, a check that right now we are using in, on, at as prepositions of time. Later on today, we are going to see these same prepositions in, on, at, but as prepositions of place. Okay, they will be used as prepositions of place. Now, <clears throat> let's review the vocabulary we were studying yesterday. What is production? Can you give me the definition? <coughs> mm -hmm. Production. What is production? Who can give me the definition for production? Control and supervise the production, purpose, and uh, inventory. Hey, yeah. Here, let's use them. Uh huh. Control, check, control, right? Control and supervise. Uh, the production force and inventory. Okay, what is research? 
what is research? <laughs> I think uh, research, research and identify what customer wants and need at the right place. Mm -hmm. The first. The first one, are you sure? Mm -hmm. uh -huh, uh -huh. I'm not sure, but also uh, number five, number five, develop the sign. Develop, design, new or improve existing products or processes? No, 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 no. I, I think keep the financial yeah. records of transaction involving monetary influx and outflux. Mm -hmm. Number three, <laughs> research. Okay, remember that the ones that have number are these ones. These ones don't have number, right? Okay. Uh, number two in the in the third definition. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. What is it? It's a number two. Hmm. What does it mean, research? It's number six. So research is accounting and finance? I don't remember, but... Recuerden que los que tienen números son estos. Estos no me le digan number six, no tienen número. Mm -hmm. Ajá, en este caso me dice la definición. Mm -hmm. I don't remember research. <laughs> uh -huh. uh, research. Develop, design, new, or improve existing products or process. Mm -hmm. Develop. That's right. It comes from, from develop, right? Development. Mm. Design new or improve existing products or processes. Uh, sometimes uh, the people will design something totally new, and in other cases, there are things that already exist but that can be improved, right? So we can do something better for them, right? Okay, what about number three, purchasing? What is purchasing? Buy and acquire rig materials, production equipment. Mm -hmm. Yeah. Buy and acquire, repeat, acquire. Acquire raw materials, raw materials, production equipment, production equipment, etc. For the et use of the organization. For the use of the organization. Organization. Okay. What about uh, purchasing? No, that was purchasing. Marketing. What about marketing? Research and identify what customer want and uh, need at the right place. Mm -hmm. Exactly. So marketing has to be with, okay, what do you need? I sell whatever you need, right? What do the people want to buy? So I'm going to make what people want to buy. 
because I really want to sell products. And if I want to sell something, I have to do what people really need, right? And that's why if you notice during the pandemic, there appear a lot of uh, little businesses selling vegetables, selling different, uh, different products, right? For the necessity of different uh, types of food. A lot of people in, started making alcohol gel. Others started making disinfectantes or flesh or whatever. So people started creating things that they knew people wanted to buy, right? So paying attention to the need. So they were first, probably they were watching for about a month and then they said, hmm, they need mascarillas, let's make some, right? La gente necesita mascarillas, hagamos mascarillas y vendamos. So, but that was part of the marketing. First, watch, right? Research or investigate. Research means to investigate, right? Identify the need and then check what the people want to buy, right? So that's marketing. What about human resources management? Human resources management, what do they do? Recruit, select and train a new employees mm -hmm. for the right job in the company. Yes. What does it mean recruit? Yes, recruit. Recruiter. <laughs> Recruiter, exactly. They recruitan y seleccionan y después uh -huh. entrenan. Right? That's train. Train in este caso es el verbo entrenar. Right? Uh -huh. They train new employees. Okay, and the last one, accounting and finance. Number six. Keep the financial record and transaction involving monetary inflows and outflows. Okay. Accounting and finance. When you say uh, financial records, el que lleva el libro, ¿verdad? Mm -hmm, mm -hmm. Uh, llevando el control del, del piso. Que entra, inflows, y lo que sale, mm -hmm. outflows. Mm -hmm. Great. Okay. Repeat, please. Production. 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 Research and development. 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 Purchasing. 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 Marketing. 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 Resources management. Human resources management. Human resources management. Okay, human resources management. Human resources management. Accounting and finance. 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 Finance. ¿Alguna pregunta en cuanto a vocabulario acá? Question. No question. No question. Okay. Let's okay. Remember, I told you today we are going to be talking about. In, on, at, pero como prepositions of place. Las estudiamos ya como prepositions of time y ahora las vamos a ver como prepositions of place. Check. Cuando usamos in, 
it is used to locate something that is inside a space, right? For example, uh, if we'll say in the city, in the country, so inside the country, right? The barriers of the country and inside. So that's why you say in the country, in the city, in the neighborhood, in the house, right? We use on to indicate position above and in contact with surface of something, above. So it's What's it mean above? Encima, ah, okay. encima o arriba. For example, my phone is on the table, right? My uh, phone is on the table. <laughs> Where is the pen? On the table. On the right? table. Mm -hmm. Mm -hmm. And check it. Que dice que tiene contact con una superficie. Pues, por ejemplo, el ventilador que está allá, arriba. Ese no podemos decir que el ventilador está on me. El ventilador está above me. ¿Sí? Algo que está, el ventilador está above. En ese caso no puedo decir on porque no tiene contacto con la superficie. ¿Sí? Aquí estamos hablando de algo que está arriba pero que tiene contacto con la superficie. Por ejemplo, en el caso de una mesa, right? si algo está, vamos a ver, por ejemplo, acá el notebook, de notebook aquí, si estuviera deteniéndose acá y quedara todo este espacio así, yo no podría decir on, it is on the table, mm -mm. it is above the table, right? Pero ya acá, I can say it is on the table, está sobre la superficie de la mesa. Now, when do we use at? We use at cuando vamos a dar la ubicación de algo que está así en, en, en un punto, a un cierto punto. Por ejemplo, at the table. She is at the table. Está sentada a la mesa, no en la mesa. O sea, no está sentada encima de la mesa, no puedo decir on. Tampoco está adentro de la mesa, entonces tampoco puedo usar in. En ese caso decimos at. Está en un lugar específico. Right? Cuando, por ejemplo, alguien llega y toca la puerta, decimos, hoy, listen, somebody is at the door. Hay alguien a la puerta, está a la puerta, no en la puerta, ¿verdad? Por ejemplo, in y on lo traducimos como en, pero at es más como a. Entonces, decimos en ese caso, somebody is at the door. No on the door, ¿verdad? Suponiendo que esté en la puerta, no on the door, tampoco in the door, no está dentro pero si está al lado de afuera es at the door. Ok. Esos son los usos en que vamos, cómo vamos a estar usando estas preposiciones. Les voy a dar unos ejemplos acá. Check. Recuerden, algo está adentro. Acá. ¿Verdad? Ahí va a ser en. Es in the building. Si este es un building y yo estoy adentro, I am in the building. ¿Sí? In London, adentro de London, right? In Spain, in the room. For example, right now I am in the room. In the book. Si está adentro del libro, yo digo in the book. Pero si el libro está abierto y algo está aquí encima, voy a decir on the book. Right? In the building, está repetido el building. In the park, right? adentro 
This is the park and I am here. I am in the park, in the swimming pool, in the garden. So check, we are going to use in to talk about cities or countries. Yes. So if I talk about cities or countries, I will use in. In San Salvador, where do you live? I live in San Salvador. Where do you live? I live in, in Soyapango, okay? Or I live in Colonia Miramonte. So you give the name of a place, can be a city in San Salvador, in San Miguel, a country in El Salvador, in Guatemala, in Honduras, right? Or talking about a neighborhood, for example, a house or a building. Building, vamos a poner aquí house. Yes. Teacher, y, y la palabra downtown es como ciudad también. Sí, pero el downtown es como el centro de la ciudad. Uh, y en ese caso pudiéramos usar in o... In downtown. Yeah. In downtown. Yeah. Now, we use on when we are talking about streets. Little streets. Roads. Estamos hablando de calles, avenidas, de carreteras. I'm going to use on. Yeah. So you say on. On the corner. Si es una, una esquina. Una esquina que está del lado de afuera. O sea, en la calle, ¿verdad? Está en la esquina. Then you say on the corner. <coughs> on the wall. Por ejemplo, si usted pone un cartel, donde lo pone? En la pared y va a decir on, on the wall, no in the wall, ¿verdad? Right? Porque no va a estar incrustado, va a estar puesto encima de la pared. Then we say on the wall, on the door. Si algo está pegado en la puerta, va a decir, oh, it is, what is it? It is on the door. Yeah. On the table, encima de la mesa, on the ceiling. For example, the fan that is on the ceiling, on the page. Where are you working? On page 30. Right on page or on the page, on the floor, on the floor, in the suelo, right? That will be on the floor. On the left, on the left, on the right, on the right, on the left, on the way. What is it? Ah, vámonos. Let's eat something on the way. Right, comemos algo en el camino, that's on the way. On the corner is en la esquina. ¿Cuál esquina? La esquina de una calle y la otra calle. Pero afuera, en la calle, right? On, vamos a usar on con las avenidas, con las calles, con las carreteras, usamos on. Cuando usamos at, cuando decíamos que usamos at, cuando es algo así como específico y si yo estoy dando, por ejemplo, el nombre de un lugar o de un edificio, yo ocupo at. Yeah. You say also at the bus station, hey, where are you? You're talking on the phone, right? Where are you? I'm at the bus station. At, at the bus station. I am at at the entrance, right? Or at the door. I am at John's house, ando de visita. 
I am in John's house. Estoy viviendo donde John. Check. For example, when you say I'm um, at the hospital, fue a recoger medicina, fue a consulta o a visitar a alguien. Pero si usted dice I am in the hospital, hey, ¿qué te pasó? Está ingresado, está internado en el hospital. Entonces, check. Esta preposición, eh, nosotros en español, si decimos en el, estoy en el hospital, ¿qué te pasó? ¿Verdad? ¿Por qué estás en el hospital? Ah, porque ando visitando a un amigo. Pero en inglés es más fácil el aspecto de que con solo el cambio de la preposición, ya el significado cambia. Where are you? I'm at the hospital. Where are you going there? Ah, I'm visiting a friend. Pero, where are you? I'm in the hospital. ¿Qué pasó? What happened to you? Ah, I got a stomach ache, right? And I, I am in observation. Ok, entonces ahí cambia. At the cinema, at school, at home. Cheque que at home no decimos at the home, right? Y si vamos a hablar de la casa de nosotros, vamos a decir at home. Pero si es la casa de alguien más, vamos a decir at fulanitos house. Como acá. You say at John's house. Where are you? Hmm. I'm at John's house. Okay. No estoy en mi casa, estoy en la casa de John. Vamos a borrar esto. Okay. Where are you now? Ah, I am at John's house. Oh, I am at home. Ah, I'm at school. I'm at the cinema. At the corner. Cuando decimos at the corner, ¿cuál es la diferencia entre? Check. Aquí también podríamos usar in the corner. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Correcto. Ok, ¿cuál es la diferencia entre los tres? Check. Este es un cuarto. Recuerden que in, les decía que in lo ocupamos siempre cuando estamos hablando de algo encerrado, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita yo estoy in the corner of the room. ¿Ya? Este es el cuarto y yo estoy en la esquina. ¿Verdad? En la esquina del cuarto. Entonces, si es adentro de un cuarto, adentro de una casa, adentro de un salón, Adentro, adentro, ¿verdad? De algo, es la esquina, pero adentro, yo digo in the corner. Pero si estoy en la calle, aquí viene una calle, sigue recto, acá, estoy acá, estamos on the corner, ¿ya? Pues estamos en la esquina de tal y tal calle. Right? En la esquina de, díganme el nombre de una calle. Uh -huh. Una calle inventada. ¿no? Alameda Roosevelt. Okay. <risa> <risa> en la avenida de la Alameda Roosevelt y la primera calle poniente. Suponiendo, ok. Entonces, está en la esquina. En la esquina de esta y esta calle. Right? Entonces, como estamos en la calle, decimos on. Si yo quiero ocupar también el nombre de una calle, yo digo on. My building is on. Y el, no, el nombre de la calle. Right? What is the building? It is on Los Héroes Boulevard. On. No digo in, sino que on. It is on Los Héroes Boulevard. It is on Boulevard del Ejército. Right? It is on Juan Pablo II. ¿Qué es? Avenida, ¿verdad? Avenida. Okay? It is on Juan Pablo II Avenida. 
te digo on, el nombre de la calle o avenida, y después avenue o street, dependiendo qué es, o boulevard. Right? Entonces, con nombre de calles, avenidas, boulevards, o carreteras, yo voy a ocupar. ¿Sí? Entonces, en, el, en este caso, cuando ocupo at, si, eh, por ejemplo, se puede decir, hey, where do you work? I work at. Y el nombre de la empresa donde trabaja. Right? Where do you work? Where are you right now? I am at the Intercontinental Hotel. I am at Ok, da el nombre del lugar exacto donde está. Entonces, por eso es que podemos también decir at the corner. ¿A dónde vas a estar? Voy a estar en la esquina. ¿Cuál esquina? Ya sabe quién, eh, la persona con la, que está, con la que usted está hablando, ya sabe a cuál esquina se refiere. O sea, su no esquina en este sitio. Entonces, eh, ¿A dónde, ¿A dónde me vas a esperar? I will be at the corner. ¿Sí? No dice at the corner of this and this street. No, voy a estar en la esquina. Right? It's this one. Pero esta es la esquina de tal y tal calle. Right? Y esta es la esquina dentro de mi cuarto. ¿Ok? O dentro del salón, dentro de la casa, por ejemplo. I don't know if you have any questions here about the use. No question. Okay. Great. No question, teacher. Perfect. Now, look at these examples. Anna is at the bus stop. Where is Anna? Where is Anna? The bus is at the bus stop. She is at the bus stop. Very good. The man is at the entrance. Right? The man is at the entrance. She's sitting at the table in the corner. <laughs> Tell me. She is sitting at the table in the corner. Mm -hmm. She's sitting at the table. Which table? The table at the corner. In the corner, right? In the corner. I like studying at the university, right? I like studying at the university. Okay, there is someone at the door. Lo que les decía al principio, por ejemplo, si alguien está tocando la puerta, te dice, hey, listen, there is someone at the door, right? There is someone at the door, no on the door, ¿verdad? No in the door, sino que afuera, at the door. Ok, repeat, Ana is at the bus stop. Ana. Ana is at the, at the bus stop. The man is at the entrance. 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 She's sitting at the table in the corner. She's sitting, She's sitting at, the at the table in the corner. I like studying at the university. I like studying at the university. At the university. There is something at the door. There is someone 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 at the door. Okay, number one. She has a lot of money. He has a lot of money in his pocket. ¿Qué significa pocket? 
Bolsillo. Bolsillo. Bolsillo, exactly. He has a lot of money in his pocket. She mm. lives in London. She lives in London. Repeat. She lives in London. She lives in London. They live in a small house. They live, they live in a house. small house. They live in a small house. <clears throat> They live in a small house. I work in a store that is in town. I work in a store that is in town. I work in a store that is in town. I work in a store that is in town. I work in a store that is in town. I work in a store that is in town. I work in a store that is in town. They swim in the swimming pool. 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 She works in a high building. She works, she works in a high, high building. building. Okay. Now, let's use on. The picture is on the wall. Repeat. The picture, the picture is on the wall. On the wall. Look at the books on the desk. Look at the books. Look at the books on the desk. Look at how the books are desk. Your dinner is on the table. Your dinner is on the table. Check the difference between this on the table y el anterior at the table. Right? She's sitting at the table. She's sitting Pero at the table. Pero the dinner is on the table. Porque la cena sí está encima de la mesa, pero la persona está sentada a la mesa. No en la mesa. Right? Okay. Your suitcase is on top of the table. Yes, it's on top of the table. Your suitcase is on top of the table. Your suitcase is on top of the table. They live in that old house on the hill. <laughs> they live in that old house on the hill. They live on the in that check in that old house but on the hill que significa hill <coughs> hmm? en un pues como en una colina algo así cerro como un cerro es un cerro mm -hmm. por eso el pital is a hill right mm -hmm. el pital hill mm -hmm. Okay, any, yeah. any questions here? No questions. No questions. Okay. Now, let's repeat and, and, and check what I was telling you before, right? Avenue, on 4th Avenue, on the corner, on the street, on the... Let's see, tell me the name of an avenue. Juan Pablo. Hmm? Um, for, um, Juan Pablo Avenue. Okay, Juan Pablo Avenue. Juan Pablo Segundo Avenue, right? Avenue. Mm -hmm, mm -hmm. So you see, in the in country city, right? In El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. ¿Qué significa neighborhood? 
Vecindario. Vecindario. Barrio. El vecindario. Ok. At. At the meeting room. Where are you? Ah, oh, I'm at the meeting room. See, something is specific. At work. Where are you? I'm at work. Usted no dice, I am in the work. No. I am at work. I am at the bank. Yeah. Y por eso es que cuando usamos el verbo arrive, ¿se acuerda que hicimos un día de esto una corrección que decía arri arrive to work? You don't arrive to work, you arrive at work. Porque llega al trabajo. ¿Ya? Yeah? Arrive at work. Where are you right now? I am at the bank. I cannot talk, I am at the bank. Right? At the bank. Okay, check. As prepositions of place, you can have in, adentro, on, on top. Right? Okay, what you're going to do here is look at the questions or look at the pictures, sorry, and tell me what prepositions can we use based on these pictures. Uh -huh. In the first pictures. In the first picture? The coffee is on the table. The coffee is on the table, great. Mm -hmm. What about, where is the woman here? She She works on the table. She's working on the table, okay, or over the yeah. table. Aha. Uh -huh. Where are the boxes? Where are the boxes? In the corner. On the wall? They are in the corner, yeah. In the corner, very good. What about the machine? Where is the machine? It is on, the on the table. On the table. It is on the table. Now look at this other picture. Where is the girl? Where is the gear? She is? She is at, she is at the meeting? Um, I see her alone. But, but you can say in the meeting room, right? The meeting in the meeting room. Or restaurant. Okay. Or she is in the drink. What room will be this? Well, probably the meeting room. She is in the meeting room. She is at the table. It's a la mesa, right? She is at the table. Where is the cup? Where is the cup? The cup is uh, is in like this? Girl. <laughs> Where is the cup? In the hand. In her hand, exactly. The cup is in her hand. Yes. What is the computer? What is the computer? On the table. On the table. On the table. On the table. It's on the table. Now tell me where are the roses here? On the table. On the stove. Mm -hmm. The roses are on the table. On the floor. On the table. On the floor or on the table, right? Okay. Where are the papers here? On the wall. On the wall. Perfect. On the wall. Where are the people? Where are the people? 
No sé cómo se dice sillón, pero on sería on. On the chair. Oh, here. She is on the sofa. Uh -huh. On the sofa. She is on the sofa. Yeah. Very good. Where are the books? Where are the books? On the... Where are On the bookshelf. Yeah. Yeah, on the bookshelf. Okay, okay. Now, look at this map. Here we have a map. Look at the names, uh, look at the streets, right? Look at the streets here. We have Barrios Street. Then we have First Avenue, Second Avenue, and Roosevelt Street. Yes? So where is the bank? Yeah. Where is the bank? Uh -huh. The bank is in the corner. corner. In the corner. Or on the corner. Uh -huh. In the corner. On the corner. On corner. the corner, exactly. Cuando estamos hablando de la esquina, pero en la calle. Sí, sí, ¿no? uh -huh. Then you say, the bank is on the corner of, of Barrios Street and First Avenue. Yeah. On the corner of Barrios Street and First Avenue. Where is the church? Where is the church? The church is on, 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 on Second on Avenue. Second mm -hmm. Avenue. It is on Second Avenue. Very good. Where is the park? Where is the park? The park? Aha, uh -huh. acá. Where is the park? The park is? Con Second Avenue. Con Second Avenue. Uh -huh. Recuerden que la calle queda acá, ¿verdad? Y que la, las calles tienen edificios a ambos lados, ¿no? So you can say the park is on Second Avenue. Where is the school? Where is the school? On the corner. corner. On the corner of? On the second avenue. Of Barrios Street. Street. Barrios, Barrios Street. And? And second um, avenue. And second avenue, very good. Where is Arrow's company? Where is Arrow's company? On um, Second Street or Second Avenue, right? On Second Avenue, or podemos decir on Roosevelt Street. On Street. It is on Roosevelt Street. Where is World World? Where is Book World? Where is book for? On the corner. On the oh. corner. Street. Of Roosevelt Street and oh, Second Avenue. And Second yes. Avenue. Teacher, ¿y podemos usar between? Sí, claro que sí. Sí. Por ejemplo, en el caso de Arrow Street, pueden decir eh, Arrow's Company, it is between Second and First Avenue. Sí, quiero decir que el parque está en la ciudad tendría que decir in the city Ahí sí in sería... the city in, in the middle of the city yes por ejemplo si decimos where is the park ah, it is in the middle of the city right. en medio de la ciudad yes where is the mall where is the mall 
Avenue. On First Avenue. On First Avenue, exactly. The mall is on First Avenue. Mm -hmm. What is the restaurant? Where is the restaurant? It is on the corner of? On the corner of Roosevelt Street. Roosevelt Street and First Avenue. First Avenue. First Avenue. Exactly. On the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Okay. Any questions there? For the Sebastian app. Casi no se ocupa entonces ahí en ese ejemplo, ¿verdad? No se ocupa. ¿Cómo se no. podría ocupar el app? Where are you right now, Teresa? Ah, I am at the city hall. I am at the city hall. I am at church. I'm at school. I'm at the mall. Cuando yo estoy en la iglesia o en la ciudad o en el mundo. Ajá, exactly. Ah, okay. exactly. Entonces usted va a decir un lugar así como específico, where you are. Where are you? I'm at the park. Okay. okay. Recuerden que usamos a cuando usted anda así como de visita en un lugar, ¿verdad? Entonces usamos a. I am at the restaurant. I am at the bank. So in this case, we use at. Yes. Okay. Now let's go to the next slide. I'm going to call attendance, and then I'm going to send you. Okay. I'm going to call attendance. And after that, I'm going to send you a guide for you to complete. Angel Antonio. Present. Great. Carlos Vladimir. Present, teacher. Where are you? <laughs> <laughs> Eso, muy bien. Ok, Claudia Janet. Present teacher. Ok, Claudia. Diego Alexander. Diego. Diego. Eduardo Ernesto. Eduardo. Eduardo José y Eduardo Ernesto. Tengo un par de días de espera. Yo no sabía de eso. Los compañeros de nadie. No. Okay, Eduardo José. Eduardo José. Edwin. Present. Fátima Xiomara. Present teacher. Okay. Okay. Fátima. Isabel Hernández. Present. Okay. José Alberto. Luis Mauricio. Present teacher. Okay. Maricela. Present teacher. Okay. Maricela. Nidia. Nidia. Present teacher. Nice. Oscar Alejandro. Oscar. Oscar puso un mensaje que tenía problemas con la señal, teacher, que lo había sacado. Ah, sí, que puso. Ricardo Alberto. Ricardo. No hay Ricardo Jane. Sandra Yanira. Presente. Okay, great. Uh, Teresa? Present teacher. Okay. Walter? Present teacher. Yesenia? Yesenia? Not here today, Yesenia. Okay. Bueno. I'm going to share the, the, the page that you're going to wear.
Okay, you're going to go complete these sentences using in, on, or at. In, on, at. Okay, vamos a ver. Vamos a poner una caja. Okay, okay, complete the sentences. Like you know, so me vaya sin instruction. Complete the sentence with the correct preposition. ¿Cuál es correct preposition? In, on, at. Yeah? In the space. Hmm? In the space is exact. Basha. Se los voy a poner allí en el in the chat, and in the WhatsApp. Ready? Ready. Bye. There you go. Check the sentences over there. I'm going to send you to the rooms. You will be in groups of three. There you go. Okay, try to join to the room. Angel, Carlos, Sandra, Claudia. Lo voy a mover, Carlos, a ver si se logra unir. Mm -hmm. Ana is at the bus stop. Mm -hmm. In the bus stop. Creería yo que es un okay. Es un de pasta. Pero no sé. Ahí está la teacher. Ana Indy. Le voy a dar copia. Voy to watch. Sería que es Ana y es on the bus. She lives in London. In London. Uh -huh. Why on the bus stop? Why? Oh. Why? <laughs> Luis? <laughs> Why on the bus? I think is at. And I think is on. Por qué on, Luis? I need to think is in that. Just kidding. Uh, no, because it's not in. Mm -hmm. 
Wow. Ah, ok. A ver, escuchamos la explicación de Luis de por qué dice que es on. Sí, porque estás... Eh, estás en la acera, por decirlo así. Uh -huh. Según entiendo. Eh, al igual como las, así como los, los edificios, el, el ejemplo que acabamos de ver, está sobre, de la, sobre la calle, por decirlo así. Creería que so, es... she don't, she don't, eh, in, está, in, on, the bus stop. No puede estar sobre la parada de buses. Ella puede estar en. Ok, on is, uh, when you say in the, in the, de, en, el, en el techo, pues, como que estuviera diciendo que está en el techo. Entonces, por eso pensaba yo que era at. ¿verdad? Porque está ahí, ¿verdad? Teacher, una pista. Only one, only one. I agree with Angel. Ajá, because she's at a specific place. Mm -hmm. Mm -hmm. It's at a certain place. Mm -hmm. Mm -hmm. Porque dice bus stop, no dice. Ah. Mm -hmm. Okay. Thank you, teacher. Sería <laughs> um, He lives in London. He lives in London. Lives in London. She works in a high building. High building. building. <laughs> La cuarta, the picture is one, the wall. On the wall? On the wall. Mm -hmm. La siguiente, Isabel. <laughs> oh, uh, the is man it? is at the, at the entrance. Está lloviendo, ya se vino. Ya vino el duro. Ya ha estado bien lento el internet. Did you finish? Yeah. Finish. Hey, very good. Very good. Yeah. Un in at. ¿Qué momento? Perdón. Me cuesta un poco ah. el diferenciar el, en qué momento, en qué tiempo se va a usar el at, it, on, igual fechas también. Las fechas o el on, porque no se utiliza lo mismo, creo. Tienen que memorizárselo, ahí no hay para dónde. Ay, oh. Escuchó la teacher. Yeah, no. <risa> <risa> Escuchó. Ni cuenta nos dimos cuando entró. Estamos sincerando. <risa> sí, fíjense que vaya, como aquí ya es sondado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando les decía, si hablamos de calles, avenidas, eh, carreteras, bulevares, utilizamos on. Y si hablamos, por ejemplo, de cosas que están sobre, usamos on. Por ejemplo, on the wall, on the door, on the ceiling, on the floor, se usa on. Si estamos hablando de un algo que está en, en un lugar, en un cierto lugar, o algo así como un, un poco específico, podríamos decir. Utilizamos at. Y si da el nombre del lugar, utiliza at. Ok. Estoy at the hospital, at the, at the school, at the restaurant. Hey, where are you? I am at the restaurant. Está en el restaurante. Está en el hospital, pero no está ingresada en el hospital. Yo anda pasando consulta externa, right? Then you say I am at the hospital. Pero si usted está ingresado en el hospital, en ese caso va a decir I am in the hospital. ¿Sí? Yes, dentro. Ahí hay una, hay una diferencia, exacto. Y usamos in siempre que estamos hablando de algo encerrado, ¿verdad? 
en la casa, so in the house, pero at home. ¿Sí? Where, uh, where is it? It is in the house. Right? In a building, in a city, in a country, in the neighborhood. Si estamos hablando de algo adentro, vamos a utilizar in. ¿Ya? No sé okay. si te queda mejor. Sí. Sí. Ok. Bueno, lo voy a ir llamando. Oh. You finish, right? Yeah, I see that you finish. Yeah. Perfect. Okay, great, great, great. Un grupo nos falta, no dos. Ok, perfect. Now, let's check your answers. Where is Anna? Is at the bus stop. Exactly. She's at the bus. Right. She's at the bus stop. She lives in London. In London. She lives in London. She works in, in, a, in a building. In. She works in a building. The picture is on the wall. On the wall. On the wall. The man is at the entrance. At the entrance. Your dinner is on the table. On the table. On the table. There is someone at, at the door. At the door. At the door. Teacher. In the, in the third sentence, she works in a high building. Mm -hmm. También podríamos utilizar at. No, porque está, trabaja en el edificio, en un edificio alto, pero no estamos dando el nombre del edificio. Uh... Y no estamos, y, y como... Esto también nos limita. Ah. Uh, uh -huh. Si dijéramos, she works at the building, at the high building. Entonces estaríamos hablando de algo así como de un certain place o algo específico. Uh -huh. Where does she work? She works at the high building. ¿Sí? Trabaja en el edificio alto, pero she works in a high building. Uh -huh. yeah. Esta A ah, nos hace no limita, el panorama, eh. exacto. Uh -huh. mm. Ella trabaja en un edificio alto, en cual, cualquier edificio alto. No uh -huh. estamos hablando de un lugar en específico. Right? Uh -huh. Uh -huh. Okay. Thanks. Repeat. Ana is at the bus stop. The bus stop. Ana is at the bus stop. The bus stop. Anna is at the bus stop. Anna is, Anna at, is at, the, at, the bus at stop. the bus stop. She lives in London. She lives in London. She works in a high building. 
She is in a high building. The picture is of the wall. The man is at the entrance. The man is at the entrance. Your dinner is on the table. Your dinner is on the table. There is someone at the door. There is someone at the door. There is someone at the door. There is someone, there is someone at the door. At the door. At the door. Any question here? Uh, no question. Question. No question. Okay. Now we are going to go to the manual, right? To work a couple of exercises. Go to your manual. Vamos a la página 39, page 39, 39. Okay. Look at the map again. Look at the map. Recuerda the map que estoy moviendo. Now you will answer these questions about the map. Which street is the restaurant on? Which street is the city hall on? Which street is the park on? Okay. So you look at the map, page 39, page 39 in your manual. Look at the map again and answer the questions. Okay, tell me, which street is the restaurant on? Street. Cheque que le están pidiendo street, no avenue, right? Which street is the restaurant on? In the Roosevelt Street. Roosevelt Street. Mm -hmm. Then we say the restaurant is on. Roosevelt Street. Ah, sí, está allá. Ay, ya no miro, estoy viendo el banco. <laughs> okay. Yes, it's on restaurant. On Roosevelt Street. <laughs> okay, the restaurant is on Roosevelt Street. Very okay. good. Which street? Is the city hall on? Roosevelt Street. Ajá, es la misma, ¿verdad? 
The city hall is on the song goes to street. Which street is the park on? Is between in in Barrios Street and Roosevelt Street. Mm -hmm. Yes, it is between Roosevelt Street and Barrio Street, porque está en los dos, ¿verdad? Y ahí porque ellos dicen en which street, Si nos dejaran solamente como where is the city hall, ustedes podrían decir the city hall is on Second Avenue, right? Where is the park? The park is on Second Avenue. O the park is on First Avenue, depende de qué lado venga, porque el parque tiene dos entradas, right? Where is the restaurant? The restaurant is on the corner of First Avenue and Roosevelt Street. Yeah? Hey, Renee, do you happen to know where the movie theater Any is down question here? here? Any question? Hmm? No question. Okay. question. Okay, perfect. Now, remember, we were saying we use on to talk about avenues, right? On to talk about street. In the corner, Si la, en la esquina, pero afuera en la calle, on corner. In San Salvador, in El Salvador, in the park, in the neighborhood. At, más específico, at the meeting room, at the work, at work, at the bank. Ahora, lo que van a hacer en este ejercicio es completar la Donde está cada una de las cosas, okay? So you say, I work in the bank, that is in all or at First Avenue and Barrios Street. So use the correct preposition to complete each of the sentences here. Okay, go ahead. Mm -hmm. ¿Quién es rico? Rico con H. Do you know? No, I don't know. I can say the uh, first sentence. Sure. If you finish, everybody finished. Ya terminamos yeah. todos. Wow, qué rápido. Okay, mm -hmm. yes, Luis. Go ahead. Luis fue, ¿verdad? Yes. Yeah. <laughs> yes. Okay, go ahead. I work, in, I work in the bank that is on First Avenue and Barrio Street. Exactly, that is on First Avenue and Barrio Street. Very good. Who wants to read number two? Their factory is catered in La Libertad. Mm -hmm. Yes, in... the factory is located in La Libertad. Great. Number three? Mm -hmm. We see you at training room or at the cafeteria. Mm -hmm. At the training room or at the cafeteria, very good. My relatives go to the mall, that is? <coughs> Home, on Roosevelt Street. Yeah. Mm -hmm. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. What about number four? 
in Anna works in, the in company town. that is in, in town. <laughs> Number six. Tell him that we are at the meeting with ah. everybody. Okay, we are at the meeting. Ya está dado. Okay, now repeat after me. I work in the bank that is on First Avenue and Bar. And Barros. I work in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. The factory is located in La Libertad. The factory, the factory is located in La Libertad. Okay, one more time. Their factory is located in La Libertad. Their factory is located in La Libertad. We see you at training room or at the cafeteria. Acá le falta algo. Uh -huh. Uh -huh. Exactly. Exactly. At the training room. Mm -hmm. see you at the training room. Training. At the cafeteria. We see you at the training room or at the cafeteria. We see you at the training room or at the cafeteria. One more time. We see you at the training room or at the cafeteria. We see you at the training room or at the cafeteria. Anna works in the company that is in town. Anna, Anna works in the company that is in town. My relatives, my relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. My relative go to the mall. My relative go to the mall that is on the Roosevelt Street. Tell <coughs> that we are at the meeting room with everybody. Tell him that we are we are at the meeting room with everybody. With everybody. With everybody. With everybody. I need a volunteer to read com uh, the complete. Sentence one. One volunteer. Uh -huh. Nidia. Nidia. <laughs> Nidia is the volunteer teacher. Okay, Nidia, read number one. The war in the bar that is on the barrier street. Okay, great. Who wants to read number two? Okay. Number two. Oh, Mimi, Mimi, Isabel. Who's Mimi? Oh, Isabel. Okay. Go ahead, Isabel. Number two. Their factory is located in La Libertad. Perfect. Okay. Number three. Who wants to read number three? Me. Okay, Teresa. Perdón, que me, permítame que me salga. No quiere quitar el micrófono. ¿Cuál me toca? La, la four. Three. Three. Number three. Okay. We see you at the training room or at the cafeteria. At the cafeteria. 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 Mm -hmm. cafeteria. Angel, number four. Okay, Anna works in the company that is in the in town. Now, Maricela number five. My relatives. He significa relatives. He significa relatives. 
¿Quién sabe? Mis familiares, right? Mi familia. Uh -huh. okay. My relatives. My relatives. That he on Bloomberg Street. Great. Thank you, Maricela. And Fatima, read number six. Tell him. Six. Tell, tell him that uh, we are at the meeting room with everybody. Mm -hmm. Great. Tell him that we are at the meeting room with everybody. Any question here? No question. Okay. Now, we're going to go to this part, Chip. You're going to create a map with your workplace on it and the places or buildings and others that are surrounding the place. Ok, un mapa como el que vimos acá, ¿sí? Ponen su lugar de trabajo, su oficina y otros lugares que quedan alrededor. Ya, yeah, me dice la base. Con el nombre de las calles, avenidas que quedan alrededor de su lugar de trabajo, ¿ok? Eso es lo que van a hacer ahorita. A ver, ¿tengo gente que trabaja en el mismo lugar? Sí, no. Sí, sí ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Los voy a mandar a trabajar juntos. Vamos a ver. ¿Quiénes trabajan juntos? ¿Marcela? Eh, con Teresa. Y ah, Yesenia, pero creo que no está Yesenia. No, no está Yesenia ahora. Pero Teresa. La uh -huh. con Teresa. A ver, este... ¿Quiénes más trabajan juntos? Luis con Ricardo, ¿verdad? Pero no está Ricardo. Uh -huh. Sí, pero él trabaja en Sonsonate y yo en Aguachapán. Oh, ok, entonces no. no, no, no. <risa> Podría ser Eduardo, Ricardo y Oscar, si no me equivoco. Ellos sí trabajan en el mismo lugar. <risa> Eduardo, Allá en... Ricardo y Oscar. Eduardo, pero no está ni uno. Ninguno de los tres está. <risa> no. Se nos fueron para, ¿para dónde? Para familia. Sí. Quizá. <risa> <risa> ok, Ángel. Who works with you? Nobody. Nobody. So, a ver. Claudia. Nobody. Edwin. Fatima. No. Walter. Sandra y Anita. Solo Maricela tiene. Maricela y Teresa. Bye. Los demás, los voy a mandar con un compañero como apoyo. Oye, como apoyo. Porque, pues, sí, ni modo, vean, no, 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 no están. Vamos a ver. Isabel, lo voy a mandar con Luis. Para apoyo moral, are you ready? Sí. Ready. Vale, recuerden, lo que van a hacer, lo que van a elaborar ahorita es el mapa de su lugar de trabajo. 
no lo vayan a perder porque lo vamos a estar usando todo el resto de la unidad. Así que háganlo bonito. Lo uso. Ready? Ready. Vamos a ver, Walter y, y Carlos están acá. Traten de unirse a un grupo. Ahorita me está invitando al, al uno. Teresa del Carmen de Arengueta. Sí. Este, el mapa tiene que ser igual, dibujado igual. Solo le cambiamos los nombres, por decirlo así, de lo que tenemos alrededor y dónde se encuentra el colegio. Hola, Lick. Hello. Hello. Hello, hello. Bueno, ahorita lo que van a hacer es dibujar su mapa del lugar donde, donde está su, su escuela, escuela, ¿verdad? Su colegio. Ah, colegio. Vaya, ¿dónde está el colegio y qué lugares están? A la par, enfrente, atrás, al otro lado, qué calles pasan enfrente, qué calles pasan a un lado. Eso es lo que van a hacer ahorita. Okay. Señor Maricela. Hola. Si quiere, le, después le, le doy mis datos o qué más le falta. Solo, ya, este, ya lo voy a decir para que me escriba. Va, gracias. Sigamos, sigamos. Va, ah, entonces. Solo... ¿Qué manda? Nada, nada. Va. Yo que entro Va, entonces... a llamar. You can draw the map. Ah, entonces. It's, four, it's 40 Street, uh, 2nd Avenue North, uh -huh. number 15, San Salvador no, Aguilares. Number 15, 15, 15, 15. Ajá, San yeah. Salvador Aguilares. From a school, Modesto Barrio. From the school. Modesto Barrio. Modesto Barrio. Ok. Esa era la dirección que yo daba. <laughs> ok. Bye. Hoy voy yo. Ajá. Eh, espérese. <ríe> que ver aquí cómo está este volado. Uh, my workplace is on a uh, is on between. Is be between? Is between. Uh -huh. And uh, between six six street. On 8th Street. Ajá. Es entre 6th Street and 8th Street. Ajá. En Santa Tecla. Ajá. Um, On school, Colegio Nazaret. Okay. Tiene, tiene otras calles, porque es, es casi, casi la manzana, pero no me acuerdo de las calles. Me de parece las otras. conocer ese colegio. No me acuerdo de las otras ahorita. Eh, me sí. parece haberlo escuchado más de alguna vez. Se ha hecho famoso. Tiene como 60 años el colegio. Ajá. Ok. Don Carlos, no sé si está por ahí. Sí, sí, aquí estoy. Llegando ahorita a la casa, vengo. Que <ríe> solo de oyente está. Ah, ah, ok, está bien. Pensé que solo nosotros dos estábamos. 
respondido Carlos. ¿Algo más que agreguemos, teacher? ¿O que tengamos que agregar? Solo eso. Pues no, sería más que todo, eh, hagan el mapa, dibujen el mapa, porque lo vamos a seguir ocupando el resto de la semana. Ok. Vaya, así como el mapita que, que hicimos, bueno, que acabamos de ver. Que acabamos de ver. Ajá. Entonces así, okay. dibujen su mapa y ponen así los lugares que están alrededor de, de su de su trabajo. Ah, oh, vale. Nos vamos a echar el arte entonces. Eso. Las calles que pasan enfrente, la calle que pasa al lado, al otro lado. Ok. Me no, voy vale. a acordar de las avenidas porque sí, porque les estoy en medio de dos calles y dos avenidas que esas no me acuerdo. A usar Google Maps. Ah, vale. Ah, yes. Sí. Vamos a ver. Vamos a buscarlo. La preguntémosle a la teacher. Ah. Eh, para decir, ¿cómo es su dirección, Miriam? What's your address? Boulevard ah. Las Palmeras, carretera hacia San Salvador. Solo así se conoce frente a Ferrocentro. Mm. Ah, pues dibujen el mapa poniendo el lugar donde está el trabajo. Dibujan al otro lado Ferrocentro, ponen la calle, cómo se llama la calle. Y qué edificios son los que están a la par o al otro lado o atrás. ¿Cómo vamos con el mapa? Yo ya lo hice, Tiche. Excelente. Tiche. A mí. ¿Cómo se llama? Dirección. ¿Cómo se dirección? My, my address. My address. Pero no, is... se, no se compliquen tanto con la dirección exacta. Solamente, ahorita solamente van a decir sobre qué calle está. ¿Verdad? Sobre qué calle o qué avenida está su, su, su lugar de trabajo. Pero sí, me interesa. Me, que, me interesa que guarden el mapa porque lo vamos a volver a ocupar en esta semana. ¿Tiene otra pregunta, Fátima? Sí, para decir el nombre de un hotel, digamos, Crown Plaza Hotel o primero Hotel Crown Plaza. No, así como me dijo primero. The Crown Plaza, uh, Crown Plaza. Plaza. Yeah. Hotel. Hello, professor. Hello. <laughs> Hello, monsieur. 
Hello. <risa> ¿Cómo vamos? Nuestro mapa Aquí no se vamos, ya. ¿Cómo vamos con el mapa? <risa> ya, ya tenemos la dirección. Ok, ok, ok. Allá estoy viendo un mapa de Sandra. De... <risa> <risa> Así. Sí, de hecho, elegimos el, el lugar de Sandra eh, oh. como referencia. Ok, ok. Está súper fácil. Very easy. No tiene que ser. Porque es solo un street. Ok, ok, ok. So you're ready to share your map with the rest of the class, right? Ok. Yes. Perfect. <laughs> Okay, great, great. Well, I would like to see some maps. Recuerden, hoy, hoy por hoy, no nos vamos a complicar tanto con la, con la dirección. Si lo haremos mañana o el lunes, ya nos vamos a ir complicando un poquito más. Ahorita lo que me van a hacer es mostrarme el mapa y decirme dónde queda, ¿verdad? Cada uno o dónde queda su lugar de trabajo. Voy a mencionar algunos de los lugares que ha puesto en su mapa usando las preposiciones que hemos visto hoy, solamente en un at. Ok, vamos a ver. Who will be my first volunteer? A big team. Aha. Uh -huh. Who will be my volunteer? Angel. <laughs> yeah. Okay. I am a first <laughs> big team. <laughs> I am a first big team. <laughs> Quiero ver. No lo, no lo he terminado. I don't finish too. Uh, pero por lo menos. Ya tengo eh, una parte del mapa, okay. pero no sé cómo mostrárselo. Así, ok. Ok. Vaya, muéstrenos el mapa y díganos dónde queda. Eh, I'm working in Colegio Nazaret. Uh -huh. uh, Colegio Nazaret is on East 6th Street between on six, uh, East 6th Street on este, West 8th Street on Santa Tecla. In Santa Tecla? In Santa Tecla, perdón. Okay. In Santa Tecla. ¿Verdad? Esas serían las, las dos, la, las otras, las avenidas, todavía no las encuentro. Ok, ok, perfect. Thank you, Ángel. Who is the next one? Ok. <ríe> Vamos a ver, que dijo, vean mi cara la vez pasada. <ríe> está escribiendo. Que no ve la cámara. <ríe> Ok, eh, no, vamos a escuchar, mentira, vamos a escuchar a, a, a Isabel. 
Okay, se está... convicte. Dijimos que no, Ángel, Isabel. <risa> <risa> ok, veamos. Eh, no lo he terminado, pero ahí más o menos está ya. Ok, este, my, show my worries in the... My wife is located at 55 Avenue. Mm -hmm. Okay, Isabel, go ahead. Okay. Yes, yes. Uh, my word is in Zona Franca International. Is this is the it is after mm -hmm. one kilometer after Oloquilta Carretera Panamericana? Okay. No. Okay, very good. Thank you, Isabel. Who is next, Isabel? Quien sigue? Uh, um, okay, a volunteer. Luis Mauricio. <laughs> yeah, he's volunteering. Okay, yes. Mauricio. <laughs> he's coming. <laughs> okay, my, my work is in front of Agricola's Bank and um, some, no, sorry, uh, Francisco Menendez Avenue and the first street. In Aguachapan. In Aguachapan, yes. <laughs> Near the hospital. No. No near the hospital. No, no, no in near. Only bank. Only one bank and telephonic, uh, telephonic. Yes. yes. <laughs> okay. 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 Thank you. Who is next? Edwin. Yeah. Okay. My work, my work is located at 55 Avenida Sur. On, on, okay. Okay, sorry. On the 50, uh, 55 South Avenue. Okay. Okay, thank you, Edwin. Let's listen to Sandra now. Sandra. 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 <laughs> y yo quiero ver los más. <laughs> Mm. Oh. Ah, hi, guys. <laughs> eh, no sé cómo decir como autopista, un señor, bueno, no. la autopista de San Salvador, bueno, no. Un señor Romero, no. Camino hasta el aeropuerto, un señor Romero. Eh, Ah, Franca. Con Franca. Uh -huh. Del Pedregal. Eh, car carretera litoral. ¿Cómo es de carretera en, road. en inglés? The literal, literal road. Uh -huh. Literal. Uh -huh. On the literal. Ah. Kilómetro. 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 Setenta y. Kilómetro 75, Boulevard Costa del Sol. Oh, wow, you near the beach. That's nice. Yeah. What is the name of the street exactly where you work? La calle que está cabalito enfrente, ¿cómo se llama? Enfrente. No pasa de su trabajo. 
Ah, se okay. llama Boulevard Costa del Sol. Ah, ok, Boulevard Costa del Sol. Then you can say, my workplace is on Costa del Sol Boulevard. Right? Ah. Mm -hmm. My workplace is on Costa del Sol Boulevard. Okay, thank you, Sandra. Very good. And Sandra, <clears throat> Sandra says, but all, all classmates and invites to, to Costa del Sur. Sure. <laughs> sure. sure. <laughs> we'll say Sandra. Okay, one last volunteer. Let's listen to Nidia. Nidia, Nidia. Y después nos vamos a la Costa del Sur on the weekend. Yes. <laughs> a very good idea. Trabajamos el fin de semana. Sí, cabal. Vaya, Nidia, go ahead. Trabajan. Exactly. Nidia, show your, show your map and tell us where it is. The microphone, Nidia. No he terminado el mapa. El primero sería... A Sandra le dijo que primero sería... Y primero decir el lugar y después el bulevar, ¿verdad? Ajá, vaya. Primero dice, I work in... Donde trabaja y después donde queda. My work is on Las Palmeras Boulevard okay. in front of Ferro Centro. Okay. In Cincinnati. Excellent. Thank you. Yay. You see. Very good. Thank you very much. Okay. Seguiremos mañana con direcciones y seguiremos usando eh, no solamente in on at, pero viendo también otras direcciones, otras preposiciones más. Ok. Well, I'm going to call attendance. Mirame, Ángel. Ángel. Dígame, don, dígame, don Walter. <risa> Se salvó, ah, Walter. Se salvó hoy, pero espérense. Es que mañana va a presentar el mapa. Ajá. Mañana lo va a presentar ya montado en Google Earth. Y yo así, y yo así. Espérense, mañana, mañana. I have mercy with you. Yes. Ángel, present. Yes, present. Carlos Vladimir. Present, teacher. Okay, Claudia Janet. Present teacher. Excellent, Diego. Eduardo Ernesto. Eduardo Jose. Edwin. Present. Fatima. Present teacher. Isabel. Present. Jose Alberto. Luis Mauricio. Present teacher. Maricela. Present teacher. Nidia Marilyn. Present teacher. Oscar Alejandro. Ya no pudo entrar Oscar. Ricardo. No, Ricardo. Sandra Yanira. Present. Okay, Teresa. Present teacher. Yesenia. Okay, Walter, me lo salté a Walter. Walter. Sí, me, me saltó, me saltó. <risa> Tanto me ignoran. <risa> ah, no, solo por eso. Compártame el mapa antes de que nos vayan. <risa> Muy buena, teacher, muy buena. <risa> buena táctica, okay. buena táctica. 
Excelente. Ok, tell me. Para que no se sienta ignorado. Vamos a ver. ¿Para qué Google Maps? ¿Para qué? Ah, pues sí. Nada de Waze ni que nada. De... Ok, go ahead. ¿Y qué pasó? Tell me. Y solo, y solo me enseñó el mapa y no me dice. Ok, tell me I where, where you work. <laughs> ok, I work in Oceanica Dive Center. Ok. Uh, ¿Cómo se diría final calle? At the, at the end. At the end of. At the end of. El Paseo General Escalón. Ok. Eh, on, on corner, 103, on, on the corner, 103 Avenue. Ok. 100. Front, front Tower, Las Vistas. Ok. San Salvador. In San Salvador. Very good. Yeah. Thank you. Thank you, thank you. Me salvé para mañana, compañeros. Me salvé para mañana. Excelente. Y mañana va a estar más difícil. Ok, very good. ¿Quién se queda conmigo ahora? Vamos a ver. Edwin se queda. Yeah. Where is the victim? Where is the victim? for today. Okay, well, see you tomorrow. See you. you too. Good, night. Good, night. Good, night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Chao. Chao, chao. Ahí tú. Ya se ve mejor, Teresa. Ya le bajó el dolor de cabeza, ¿verdad? Ya, ya me hicieron reír los compañeros. Muy amable, gracias. <laughs> <laughs> gracias, teacher. Cuídese. Claro que sí, cuídese. Te invitamos para mañana, Teresa. Claro que sí, ahí me van a escoger para que me aumente más el dolor de cabeza. Ah. Las pocas neuronas que me quedan. No, ya, ya verá que sí va a poder. <risa> ya, ya, ya Walter me va a poner el ojo por ahí o algún compañero. <risa> ah, o Luis también. Ya sí, queda listo. <risa> Feliz okay. noche, cuídense. Sí, gracias, okay. gracias igual. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Take care. Okay. Do you have uh, any questions, Edwin? El microphone. Sí, teacher. Eh, más que todo le quería, digamos, las dudas que tengo es en el uso de do y das. Ok. Ajá. Vamos a compartir. Y le vamos a agregar. Ok. Usamos el do, vamos a uh -huh. poner primero acá el do, vamos a usar el, espérame, lo vamos a cambiar de forma, entonces está muy oscuro. Vamos a usar do cuando estemos hablando, eh, va a ser más grande. Vamos a usar do, por ejemplo, cuando estemos usando you. Right? Do you, do, do you play soccer? Eh, siempre en las preguntas, siempre tenemos que usar el auxiliar do. Ajá. Si yo ocupo do you o do I, pregunto sobre mí. Do uh -huh. I, do I speak another language? Do I speak another language? Mm -hmm. Do they? 
to drink? Do they work in an office? <laughs> Do we? Do we study English? Okay. Es con I, vamos a usar. Con you, I, they, y con we. Con esos tres, o con estos cuatro más bien, vamos a utilizar. Do. Do. Uh -huh. sí. Pero el das lo vamos a ocupar con he. ¿Verdad? Por ejemplo, si dice, does he live in San Salvador? Does he live in San Salvador? Con she. Uh -huh. Does she, let's see, does she run fast? Mm -hmm. Does it fly? Entonces, con he, he, she and it, vamos a usar das. Ah, bueno. Con he, she, it, vamos a usar das. Y con you, you, I, they and we, vamos a usar do. Y check. Ajá. En la pregunta usted ocupa do y en la respuesta también va a ocupar do. Por ejemplo, si you, if you say, do you play soccer? Yes, I do. Yes, I do. Do you speak, do I speak another language? Yes, you do. Mm -hmm. Do they work in an office? Yes, they do. Or no, they don't. Uh -huh. Study sí. English? Yes, we do. Sí. Does he live in San Salvador? Yes, he does. Does mm -hmm. she run fast? No, she doesn't. Does it fly? Yes, it does. Entonces, o sea, si la pregunta lleva das, siempre voy a responder con das. Uy, no me, espérenme, que no, ahí está. <risa> Según yo, estaba viendo las oraciones. Bye. <risa> Check it. Acá, si yo pregunto con do, voy a escribir la respuesta con do. ¿Verdad? Sí. Y si pregunto con das, la respuesta va a ir con das. Pero ah, bien. las terceras personas van con das y estas es la primera persona, primera, segunda y tercera, pero del, estas son tercera persona del plural, right? They and we. So recuerda, el do sí. va con I, you, we, and they. Sí. Y das con he, she, it. Sí. Y la respuesta va a ir en el mismo room, ¿verdad? Si yo ocupo, eh, por ejemplo, voy a dar una respuesta corta. Does she live in San Salvador? Yes, she does. O no, she doesn't. Siempre tengo que ir ocupando el does o el doesn't en mi respuesta. Uh -huh. Ah, bye. Ah, pues sí, ya me quedó claro. Ok. Y no sé si me, me, me reforzaría un poquito más con, con lo que estábamos viendo ahorita, de at, in, on. Las preposiciones de lugar. Sí. O de tiempo. De tiempo, de tiempo. Las de tiempo, las que vimos antes. Sí. Porque esta, estas son las de lugar. Sí. ¿Verdad que estamos viendo cuándo? Sí, estas sí las tengo un poco más claras. Ah, va, ok. Por ejemplo, en la de lugar, usamos at para la hora. Por ejemplo, si usted dice, what time do you get up? I get up at six. What time do you go to bed? I go to bed at twelve. What eleven. Entonces, cada vez que vayamos a dar la hora, vamos a utilizar at. at. Uh -huh. sí. Y, sí. por ejemplo, para ciertas partes del día, nosotros le llamamos period of time of the day, right? Vamos uh -huh. a usar in, por ejemplo, in the morning, sí. in the afternoon, and in the evening. Pero no puedo decir in the night, sino que tengo que decir at night. At night. Uh -huh. 
Exacto. Entonces, Ajá. in the morning, in the afternoon, in the evening, pero at night. At night. At night. At noon. Noon es mediodía, right? Okay. At okay. noon. At midnight. Mm -hmm. At bedtime. O sea, es un tiempo preciso. ¿Verdad? Sí. Exactamente. ¿A qué horas? Ah, a la hora del almuerzo. At lunch time. Es casi como estar dando la hora, digamos. Ajá, exacto. Pero usted ya sabe cuál es su hora de almuerzo. Por ejemplo, eh, en, el, en el trabajo ya sabe si su hora de almuerzo es a las 12 o si es a la 1. Entonces, sí. at lunch time puede variar la hora. No va a ser exactamente la misma hora para todo el mundo. Sino que depende de a qué horas es su hora de almuerzo. ¿Verdad? Pero es algo ya conocido entre, entre el grupo, por decir algo. Sí. Moment, at the moment, vamos a decir, um, what are you doing at the moment? O sea, ahorita. ¿Verdad? Right? Sí. A lo que sí. nosotros diríamos ahorita, en este preciso momento. At dinner time viene siendo como at lunch time, a la hora de la cena. ¿Right? Sí. El in lo vamos a utilizar también cuando estemos hablando de los años. In 1990, in 2000, in 2001, yeah, in 2021. Entonces, siempre que usemos los años, o in 2030, puede ser años del presente, años del pasado, no importa. ¿Verdad? Siempre que vayamos a usar un año, con los años vamos a ocupar in. Para hablar de si solamente va a decir el mes, decimos in. In May, in July, in August, sí. in December. Si solo voy a decir el mes, es in. Pero si voy a decir también, o sea, si voy a dar una fecha completa, ya no ocupo in, sino que on. Por ejemplo, on May 6th. On December 25th. Entonces, si voy a dar la fecha completa, ocupo on. Pero si sí. solamente voy a usar el mes, ocupo in. in. Uh -huh. Para el año, el año in. Ah, el año in. In, sí. Los centuries. Por ejemplo, si decimos en la década de los 90, in the 90s, los 50 in the 50s, es igual, vamos a usar in. Si estamos yeah. hablando de las estaciones del año, por ejemplo, in the summer, in the winter, in spring, pues para todas las estaciones del año vamos a usar in. Pero para los holidays, Vamos a usar on. Entonces aquí podemos decir on Independence Day, on Mother's Day, on Father's Day, on Christmas, right? on Christmas, on New Year's Eve. Entonces todos los holidays ocupamos on. Todos on los Friday. días festivos. Sí, para todos los días festivos utilizamos on. Ah, va. Está bien. Para vacaciones, on. On vacation. On vacation, on my birthday. Um, Voy a mencionar el día de la semana, ocupo on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Saturday, on Sunday. Para los días de la semana, on. Pero hay un detalle. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros decimos on Sunday, por ejemplo, ya, ya vimos, ¿verdad?, que cuando utilizamos las, cuando utilizamos las, eh, los días de la semana usamos on y cuando usamos un, o vamos a hablar de una parte del día, usamos in. 
Pero sí. si yo quiero hablar, por ejemplo, de una parte del día, vamos a insertar, vamos a insertar. Y yo digo, on Sunday, pero el domingo en la mañana, right? El domingo en la mañana. Yo digo, on Sunday morning. ¿Sí? Allí ya no digo, ya no digo on Sunday in the morning, sino que el domingo en la mañana sería on Sunday morning. O sea, sin in ni on, sino sin que... Este. Exacto. On yeah. Saturday, on Saturday night. Ya sabemos que con night usamos at, ¿verdad? At night, pero si es el sábado en la noche, solamente pongo on, on Saturday night. Ah, bye. Mm -hmm. No digo on Saturday at night. Está bien. Mm -hmm. On Monday afternoon. Entonces, así, con cualquiera de las partes del día que vayamos a utilizar, vamos a utilizar el día de la semana y la parte del día, pero sin el in the afternoon, solo Monday afternoon. Ah, va. Está bien. Pero si lo que queremos es usar lunchtime, at, allí sí, vamos a decir un Monday. At lunch, at, lunch time. at lunch time. No podemos decir un Monday lunch time, ¿verdad? Y ahí sí ya sonaría raro. Yo ya decimos un Monday lunch time. O at lunch time on Monday. Y le podemos dar vuelta. Ah, ahí se le puede dar vuelta a la, a la oración. Le podemos dar vuelta. Le podemos at decir, ok, well, see you on Monday at lunch time. Está bien. See you on Monday at lunchtime or see you at lunchtime on Monday. ¿Verdad? Ahí depende. De cuál. Va, de acuerdo. A este sería como el más común. Ok, see you on Monday at lunchtime. ¿Verdad? Y, pero con nosotros sí, definitivamente no le ponemos el inde ni el at. Sí. No sé si tiene alguna otra pregunta. No, teacher, por el momento ya me dejó claro esas dudas. Okay. Le agradezco. Perfecto, perfecto. Ok, have a nice day, Jen. See you tomorrow. Bye. Feliz noche, teacher. Ok, gracias igualmente. Bye, bye. Nos vemos.